Hola, soy Danny Hunter de nuevo y esta vez me toca analizar un videojuego en vídeo. Llevo años y años analizando juegos, pero esta vez toca el videojuego de Zelda en Wii U, versión HD. La verdad es que esta portada siempre me ha encantado. Bueno, vamos a ponerlo. Otro plastiquito más para romper. Se le ponen los cartuchos. Ahora todo en CD, DVD, Blu-ray. Bueno, vamos a meter el disco para adentro. Vamos a jugar. Cogemos el mando y a mi puff. Ay, mi puff, como me encanta. Venga, al ataque. El botón Start lo puso de moda en Nintendo, sin duda. Bueno, elección de mando. Podéis elegir o el Gamepad o el mando Pro. Elegimos un archivo donde grabar y seleccionamos los nombres. Pueden ser los originales o los que inventemos. Luego elegimos un modo de nivel. Modo normal o héroe. El héroe para los valientes. En los primeros minutos del juego conoceremos a los personajes. Algunos principales, algunos que tendrán poco que ver, están dentro del pueblo de Link. Los primeros minutos de todo Zelda que se precien nos hablarán los personajes, nos contarán las batallitas que hay de la actualidad en el pueblo de Link, pero la cosa se pondrá interesante a partir de la hora, hora y media. La primera hora de juego está diseñada para que empecemos a controlar a Link. El joystick analógico izquierdo controla el movimiento y el derecho la cámara. La función del gatillo izquierdo es para seleccionar el personaje. Ahí ya podemos utilizar las habilidades de Link. Sin duda, este personaje en Zelda es de los más animados y con más animaciones de todos los juegos. Es la Lara Croft de Nintendo. Levantamos la piedra, nos movemos. A Link le costará moverse más con esa piedra porque es más pesada. La arrojamos, la volvemos a coger, la lanzamos, cogemos una piedra pequeña... La lanzamos. Siempre que aparezca el botón A en pantalla será para ejecutar acciones. La de entrar en sitios o abrir puertas. Una parte muy importante y que nos enseñarán desde el principio es a controlar a Epona. Ya que para moverse por el extenso mundo de Hyrule tendremos que recorrer largas distancias. Con lo cual Epona y su velocidad serán trascendentales para poder movernos de un sitio a otro lo más rápido posible. Los minijuegos en este juego siempre han venido de la mano. Unas veces serán opcionales y otras veces obligatorios. Aquí seguimos controlando a Pona y nos viene muy bien para los giros. Podremos saltar obstáculos y barreras. Tan sencillo como dar al botón A y nuestro caballo cogerá más velocidad y saltará. A veces tendremos situaciones difíciles de digerir. Nada, me dio por subir el tronco del árbol y una vez que llegué arriba, mirad lo que me encontré. ¡Vamos, Link! ¡Vamos, Link! ¡Corre, corre, corre, corre! Donde más utilizaremos las habilidades aprendidas es en la lucha contra los enemigos. Según vayamos avanzando en la aventura, tendremos nuevos artilugios. Entre ellos el garfio, el boomerang, las bombas... ¿Quién nos lo recuerda? Los jefes finales son los que más nos harán sudar. Ahí tendremos que hacer buen uso de lo que vamos consiguiendo. Siempre cada mazmorra nos dará un artilugio que deberemos usar contra el monstruo final, por regla general. Cada monstruo que derrotemos nos dará una pieza del corazón para aumentar nuestra energía. Este grandísimo juego no deja de ser un action RPG. ¿Qué significa? Que es un juego de rol que jugamos a tiempo real. Iremos aumentando la resistencia a través de los corazones. Y con los nuevos artilugios podremos ser más fuertes, más destructivos. Esto... ¿Quién me ha cortado? 
¿Pero quién narices es este para cortarme de hablar? En este juego de Zelda tenemos una transformación en Link Globo. Nos recuerda a las múltiples transformaciones que teníamos en Majora's Mask. Controlar al Lobo Link no tiene ninguna dificultad. Es simplemente avanzar y atacar. Tiene pocas opciones de ataque. No podremos transformar a Link en lobo siempre que queramos. Serán en partes determinadas de la trama. En cualquiera de los casos, Midna siempre nos estará ayudando. Nos recuerda a Navi de Locarina of Time. Sí, sí, es Ada que nos acompañó toda la aventura en Nintendo 64. En muchos momentos particulares del juego tendremos que luchar contra los monstruos de las sombras. Solo podremos derrotarlos a todos en un mismo ataque. Cada batalla será más épica que la anterior, y sobre todo las batallas que controlemos a Epona. Hay que ser bueno y tener buena puntería. La jugabilidad es lo más exquisito de los celdas, estoy muy contento. Cada celda que juego, cada celda es mejor. Utiliza muy bien las bases que han creado durante muchos años. No puedo decir nada malo de ello. Se controla fantásticamente, tanto con el mando Pro como con el mando Wii Pad, que todo está expuesto a la información en pantalla y lo podremos controlar como nos gusta. Mi nota es en el apartado de jugabilidad de 9,5. ¿Ha superado a las versiones anteriores? La verdad que es que es cómodo jugarlo con el Wii Pad. Está todo más al alcance de la mano. Ahora toca hablar un poco de gráficos. Aquí estoy comparando la versión de Wii con la de Wii U. Técnicamente hablando, Wii U es mucho más potente. Podríamos decir que Wii es una GameCube mejorada y que Wii U es una PlayStation 3 mejorada. ¿Se nota la remasterización? Pues vamos a verlo. No hay nada mejor para ser lo más claro posible que ver las tres versiones. En GameCube se nota la falta de definición, que se aumentó un poquito en la Wii y en la Wii U podemos ver ya las texturas en alta definición. Se nota bastante. Mirar las texturas del suelo, mirar las del puente, mirar los fondos, cómo se van creando, los personajes en pantalla, enemigos, increíble. La diferencia de color, los perfiles de color, han hecho muy buen trabajo. Sin duda aquí lo podéis observar muy bien. ¿Qué os parece? ¿Merece la pena coger este celda ahora? Sin duda, vamos a disfrutar muchísimo los gráficos. No tocan techo gráfico ni por asomo, pero son geniales. Mi conclusión no me ha hecho mucho pensar. Estamos ante los mejores gráficos en un action RPG de la consola, hasta la espera del nuevo Zelda. Los diseñadores han apostado por las texturas de alta definición y por las mejoras gráficas en todos los personajes, sobre todo en Link, el principal, y Epona. Mi nota, gráficamente hablando, se queda en un 82 sobre 100. Es más que justa. Es un remake. Hablar de la banda sonora y es ponerse los pelos de punta. Lo bueno que tienen los juegos de Nintendo y mejor, lo magistral que tienen las bandas sonoras de Zelda es que son sublimes. Cada pieza, cada segundo de esas notas deja huella y de qué manera. Aquí podéis escuchar un remix de diferentes pistas de Twilight Princess. Espero que os gusten. Son cortas y están puestas por diferentes escenas. Los compositores de esta obra maestra, empezando por Koji Kondo, Asuka Ota y Toro Minagishi. El apartado sonoro también es fantástico, utiliza muchos audios, sonidos del mar, del agua caer, del viento, el rechinar de las espadas, todo tiene su sonido, es perfecto. Eso sí, recordar que este Zelda, igual que todos los anteriores, no tienen voces ni en castellano, ni en inglés, ni en japonés. No tienen ningún tipo de voces. 
Tienen sonidos que siempre les ha gustado mucho a Miyamoto y a su equipo. En este apartado es otra de esas notas que tengo muy clara. Es la típica banda sonora que tendría que estar en nuestra librería de música. Es sensacional. Cada pieza deja huella. Y lo mejor de todo, algunas de ellas se nos quedará para siempre. Como el tema principal. Mi nota, 91 sobre 100. Otra nota más que justa. Los grandes seguidores de buenas bandas sonoras se enamorarán de esta pieza. Tenéis mi palabra. Para mí hablar de Zelda es como hablar de alguien de la familia. Llevo muchísimos años jugando. Desde el primer juego sería desde Nintendo, ¿vale? Desde el NES. Primer Zelda de todos. Han ido mejorando, siguen manteniendo la temática de siempre, de mapas gigantes, de mazmorras, de retos. Siempre ha estado Zelda por allí, siempre ha estado la espada de Link, la espada maestra. Pero bueno, a donde quiere llegar es que, para mí, el mejor juego al que he jugado siempre ha sido Locarina of Time, en su versión de Nintendo 64. Pero este Twilight Princess es tan bueno o mejor. Para mí, tengo mi gusto personal, pero es grandísimo. Nintendo nunca ha querido ir a la última en gráficos y aún así tiene gráficos de última generación. Todo es perfecto. Sus diseñadores tratan con mismo cada cosa, como hay que hacerlo. Así deberían de hacerlo todos. Todo queda perfecto en pantalla. ¿Qué puedo decir del sonido? Nada que no sepáis, tiene una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos y el apartado sonoro está en su sitio colocado perfectamente para que sea creíble cada movimiento o situación de nuestros personajes. Controlar a Link o a Link Lobo es como andar. Sí, necesitamos media hora para aprender los movimientos. Después de haber aprendido esos movimientos, cada vez que conseguimos un ítem nuevo tendremos que aprender a manejarlo. Y aún así es como andar. Lo aprendemos y nunca se olvidará. Maravilla. Está disponible desde el 4 de marzo, como podéis ver en pantalla. Han salido dos versiones, una versión coleccionista y una versión normal. La coleccionista viene con el, el amigo de Link Lobo. Y viene la banda sonora oficial. <risas> Ahora bien, después de jugar a esto, tengo muchas, muchas ganas de probar el nuevo Zelda de Wii U. El... No, no se me olvida la nota final. Bueno, voy a dar un... Voy a dar... Está clarísimo, voy a dar un 86 sobre 100. Un juego recomendable para tanto los que lo hayan jugado como los que tengan que jugarle porque os obligo a jugarle. Es de los mejores juegos que tiene Wii U en su mercado. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dar al like y compartir. Hasta pronto. Bueno, luego le cortas. Pero. No, rato. Ahí. No te digo nada, no te llamo nada. <risa> bueno, pues empieza aquí, fuera del plano, aquí. Y luego te metes. Pues mi brazo pesa. Venga. 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 Si quieres te puedo dar de hostias, a ver si así por lo menos te quita la risa. No. Hay que hacerla natural. Me ha chocado. Venga. Bienvenidos a mi canal Un Día Más.